注意看，当韩国选手钟东伦连续在比赛中拿到高分后，现场的韩国观众兴奋至极。他们认为韩国选手状态这么好，这一次一定有机会可以和中国队扳一扳手腕。但他们的美梦还没做完。随后出场的中国选手张文奥就用逆天的表现告诉他们：“你们的高光时刻只是哥的基本操作。”这是2023年成都大运会男子三米板的决赛现场。此次比赛集结了全世界大学中的三米板高手，其中不乏有一些选手更是刚刚参加过福冈世锦赛。无论是实力还是经验都不容小觑，而反观我们中国这边，这次则是派出西南大学的张文奥和山西大学的梁朝晖。虽然两位中国选手的实力毋庸置疑，在预赛中以第一和第二名的成绩进入了决赛，但韩国队这次也派出了实力强劲的选手，试图要和中国队碰一碰。这一下就把索然无味的比赛变得有意思了起来。面对对方如此合理的要求，中国跳水队肯定要满足他们。闲话不多说，我们抓紧进入比赛吧。首先走上赛场的是来自美国的选手。最后得到了 64.50 分，小伙子是又帅又能打呀，这姿色都快赶上我了。接下来登场的是巴西选手，最后得到了 58.50 分，中国选手梁朝晖的第一跳。梁朝晖第一跳十分稳健的得到了 74.40 分。下面是韩国选手钟东文的第一跳。这个运动员就好了很多。中东文不愧是大赛经验丰富的选手，这出色的一跳得到了 79.95 分，竟然超过了中国选手梁朝晖，排到了第一位，这是令所有人都始料未及的。我们来看中国选手张文奥的第一跳，简直太漂亮了！思密达那边还没高兴完，张文奥就用这高质量的一跳回应了他们，凭借教科书式的动作和丝滑的入水，最后得到了 86.70 分，张文奥迅速抢占了第一的位置。韩国选手紧随其后排名第二，进入第二轮。美国选手的第二跳，这一跳在起跳时出现了一点偏差，最后只得到了 49.50 分。巴西选手的第二跳，最后得到了 51.15 分。中国选手梁朝晖的第二跳，这一跳真的太险了，由于身体打开的太早。差一点造成失误，但是凭借能力，梁朝晖还是挽救了回来，并得到了 75.00 分。下面是韩国选手的第二条，这个思密达还真是有两把刷子，这一跳也十分不错的得到了 76.50 分。我们看中国选手张文奥的第二条，漂亮啊！关键时刻张文奥积压群雄，这一跳再次得到了 86.70 分。这一轮即便韩国选手发挥不错，张文奥依然稳稳占据着第一。有点你强人你强的意思。来到第三轮，美国选手的第三跳，最后得到 69.75 分。巴西选手的第三跳，也得到了 73.10 分。中国选手梁朝晖的第三跳，这一跳梁朝晖提高了难度系数，最后得到了 81.60 分。韩国选手的第三跳。这位思密达显然高估了自己的能力，这一跳盲目的选择了高难度，结果只得到了 60.45 分。我们来看张文奥的第三跳，哇，漂亮！张文奥简直稳定的有些恐怖，别人都是偶尔灵光乍现，他老人家每一跳都这么优秀。最终凭借第三跳的 92.75 分，张文奥继续扩大自己的领先优势。美国选手的第四跳，最后得到了 67.50 分。巴西选手的第四跳。出现失误，最后得到了 49.50 分。中国选手梁朝晖的第四跳，嗯，漂亮漂亮，看得出来，梁朝晖完全进入了比赛状态。这完美一跳得到了 91.20 分。我们看韩国选手的第四跳，看来韩国选手的能力是有的，但的确是不多。当难度升级后，这一跳再次出现失误，只拿到了 49.50 分。中国选手张文奥的第四跳。最后得到了 81.90 分。这一轮两位中国选手继续拉开分差，已经形成了断崖式的领先。我们来看第五轮的比赛，美国选手的第五跳，最后得到了 67.50 分。小伙子倒是一直很稳定。巴西选手的第五跳，最后得到了 57.50 分。中国选手梁朝晖的第五跳。最后得到了 73.50 分，韩国选手的第五跳，同样得到了 72.00 分，中国选手张文奥的第五跳，一流水平了
，最后得到了 82.80 分。张文奥从开始到现在没有一跳是低于80分的，简直是降维打击。此时看看总分，冠军的所属真是一点悬念都没有。不过人们依然期待张文奥最后一跳的极致表演，他会用一个满分跳来结束比赛吗？我们拭目以待。美国选手的最后一跳。依然是 69.70 分，巴西选手的最后一条，最后得到了 63.00 分。中国选手梁朝晖的最后一条，哇，漂亮！好的，没有问题。梁朝晖的最后一跳，稳稳拿到了 81.60 分，提前为中国队锁定一枚银牌。我们来看韩国选手的最后一条，心态逐渐崩溃的斯密达这一跳只拿到了 67.50 分。接下来在全场的欢呼声中。中国选手张文奥登上了舞台，这一次他直接选择了 3.8 难度的动作，这是全场最高的难度，一旦成功将有机会拿到单跳最高分。让我们屏住呼吸，千万不要眨眼，向前翻腾四周半抱膝。我的天呐，最后一跳张文奥直接化身无敌风火轮，问题是最后的入水还那么丝滑，就问一句还有谁？而裁判给的分数也是不出所料，凭借这逆天一跳拿到了 102.60 的超级高分。张文奥用绝对的硬实力征服了每一个人，让我们为张文奥鼓掌点赞，也为我们的梁朝晖鼓掌点赞。你们都是最棒的。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。中国跳水队又开始整活了，这一次在两位中国选手哐哐一顿操作之下，直接就把人家外国队整抑郁了。好家伙，整整领先第二名八十分之多，一路碾压式夺冠，让外国跳水队毫无游戏体验。2023年8月3日，坐标简阳体育馆内。成都大运会男子双人十米台的决赛将在此隆重举行，来自全球的大学生跳水的佼佼者们将汇集于此，争夺这枚宝贵的金牌。而我们中国此次进入决赛的是来自天津体院的大学生黄子干和杨林两位小将，在预赛时表现非常出色，一路过关斩将，杀进了决赛。今天面对数万名国人的加油和助威，他们能否展现我们中国跳水队的统治力呢？我们进入比赛一探究竟。首先登场的是来自德国的选手，和,和瓦尔德斯泰纳。德国选手的第一跳就彰显不俗的实力，动作的同步性和水花效果都很不错，最后得到了 51.00 分。接下来上场的是韩国的斯密达祖，这一跳右边的韩国选手水花没有压住，最后得到了 47.40 分。日本八大组合的第一跳，八大组合的第一跳也得到了 50.40 分。最后我们来看中国选手的第一跳。技术水平差别还是很大的，太棒了！两位中国选手用无解的一跳成功回应了对手，最后得到了 56.40 分，用实力捍卫了中国队的主场。来到第二轮，德国选手的第二条，同步性也不错，再次得到了 50.40 分。韩国选手的第二条，最后得到了 44.40 分。日本选手的第二条。最后得到了 47.40 分，中国选手的第二条，完全一致，轻轻松松再拿 53.40 分。这两轮的规定动作虽然比分相差不大，但是明眼人都能够看出中国选手的技术水平远远在外国选手之上。无论是空中动作还是入水控制，中国选手做的都如同机器一般精准。接下来进入到自选环节，当难度升级后，外国选手还能撑多久呢？我们拭目以待。德国选手的第三条。德国队还真是有几把刷子，虽然右边的选手入水后水花没能压得住，但整体的动作十分不错，最后得到了 81.60 分。韩国选手的第三条，看样子韩国选手第一个顶不住了，这一跳出现了失误，最后只得到了 60.48 分。日本选手的第三条，最后得到了 72.96 分。中国选手的第三条。太轻松了，没有问题。两位中国选手再次稳稳的拿到了 86.40 分。这一轮结束，除了德国队还勉强可以看到中国队的尾灯，日本队和韩国队都已经消失在了人海。然而中国队的表演才刚刚开始。我们来看德国选手的第四条，最终德国队也没能顶住压力，这一跳直接引起现场的惊呼，节目效果绝对是100分。但是裁判只能给你 55.44 分。韩国选手的第四条。韩国队倒是一直很稳定，这一跳再次得到了 65.70 分。日本选手的第四，果然不出所料，八大组合最终也翻车了，只得到了 68.16 六。终于轮到中国选手了，让你们看看什么才是真正的跳水。漂亮！
好棒啊！就问一句还有谁？高速旋转的俩人在空中如复制粘贴一般，让全场观众大饱眼福。毫无疑问，最后得到了 88.74 这样的全场最高分。此时中国队夺冠已经没有任何疑问，但是第二名的竞争倒是非常激烈，日本队和德国队。到底谁能有幸在中国队的手下斩获这枚宝贵的银牌呢？我们来看最后一轮的对决，德国选手的最后一条。关键时刻，德国选手顶住了压力，最后得到了 75.84 分，成功将压力甩给了日本队。我们来看韩国选手的最后一题。韩国选手也得到了 74.88 分，不过已经为时已晚了。日本选手的最后一题。小日子选手最终还是那个点，出现失误后只得到了 68.40 分。接下来就是本场比赛最令人激动的时刻，我们来看中国队的最后一跳，两位中国选手还会带来怎样极致的表演呢？让我们屏住呼吸，千万不要眨眼。没有问题，简直太精彩了！两位中国选手最后一跳再次征服了所有人，最后得到了 87.48 的高分，碾压所有队伍夺得金牌，完成把比赛变成了中国队表演的舞台。让全世界的观众大饱眼福，让我们为两位中国选手鼓掌点赞。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。